আসসালামু আলাইকুম ছাদবাগানের নতুন একটি এপিসোড আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি কিভাবে মরিচ থেকে মরিচের চারা তৈরি করতে হয় আর এই মরিচগুলো আমার গাছের মরিচ আর আপনারা চাইলে বাজার থেকে যে মরিচ কিনে আনবেন সেই মরিচ দিয়েও চারা তৈরি করতে পারবেন এর জন্য অবশ্যই মরিচটা যেন লাল হয় বাজারে যে শুকনো মরিচ বিক্রি করে আপনি চাইলে ওই মরিচ দিয়েও চারা তৈরি করতে পারবেন আর যারা কাঁচা মরিচ দিয়ে চারা তৈরি করবেন অবশ্যই একটু খেয়াল করে দেখবেন ওই মরিচটা যেন একটু পুরনো আর একটু লাল টাইপের হয় তাহলে কিন্তু ওই মরিচ মরিচের বীজে থেকে খুব সুন্দরভাবে চারা হবে তো এখানে আমি মরিচের বীজগুলো বের করে নিচ্ছি অবশ্যই বীজগুলো বের করে নিতে হবে তো এক এক করে আমি সব বীজগুলো বের করে নিচ্ছি এগুলো আমি আগে আগে থেকে মাটি প্রস্তুত করে রেখেছিলাম আমি মাটির সাথে কিছুটা গোবর মিক্স করেছিলাম আর ওইখানেই লাগিয়ে দিব তো ফার্স্টেই মরিচের বীজগুলো বের করে নিচ্ছি আর অবশ্যই এই মরিচের এই এই মরিচগুলো যেই গাছ থেকে আমি তুলেছি গাছটা কিন্তু অনেক পুরনো একটা গাছ আর ওই পুরনো গাছে কিভাবে খুব বেশি মানে মরিচ ধরানো যায় নতুনের মতো এটার ব্যাপারে একটা ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি এটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব কষ্ট করে দেখে নেবেন আর এই যে দেখতেছেন আমি মাটির ভিতরে আস্তে আস্তে করে দিয়ে দিচ্ছি আর মরিচগুলো এমনভাবে দিতে হবে যেন খুব বেশি মাটির নিচে চলে না যায় মাটির নিচে যদি বেশি চলে যায় তাহলে কিন্তু ওইগুলো থেকে আসলে চারা বের হবে না এর জন্য অবশ্যই খুব সাবধানে চারা বীজগুলো মাটিতে দিতে হবে আর সবচেয়ে বেটার হয় যদি আপনি পাঁচ থেকে আট ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখেন এটা অবশ্য শুকনো মরিচের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে শুকনো মরিচ দিয়ে যখন আপনারা চারা তৈরি করবেন তখন যদি পাঁচ থেকে আট ঘন্টার জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখেন তাহলে খুব ভালো হয় আর যারা কাঁচা মরিচ দিয়ে করবেন তাদের জন্য এটা আসলে প্রয়োজন নাই তারা ডাইরেক্ট মাটিতে লাগিয়ে দিতে পারবেন আর এটা আশা করা যায় যে পাঁচ থেকে সাত দিনের ভিতর চারা বের হবে আমি এই ভিডিওতেই দেখিয়ে দেব চারাগুলো তো মোটামুটি এক এক করে সবগুলো বীজ দেওয়া শেষ হয়ে গেছে আর আমি কিছু পরিমাণে মাটি উপরে দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই একদম অল্প পরিমাণে মাটি দিতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে যেন পুরোটা ঢেকে না যায় আর এরপরে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পানি অবশ্যই পানি দিয়ে দিতে হবে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন একটু খেয়াল করে দেখবেন সকালে এবং বিকালে দুই বেলা পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর খুব বেশি পরিমাণে পানি দেওয়ার দরকার নেই মাটিরা যেন একটু ভেজা ভেজা থাকে মানে হালকা ময়শ্চার যেন থাকে এই পরিমাণে দিতে হবে আবার বেশি পানি দিলে কিন্তু আসলে বীজগুলো পচে যাবে আরও একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যেন পিঁপড়ে বা অন্য কোনো পোকামাকড় এই বীজগুলো না খেয়ে ফেলে এদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এখন অপেক্ষার পালা দেখি সাত দিন পরে কি হয় তো মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন যে টোটাল চারটা চারা বের হয়েছে আরও বের হচ্ছে আর ওই দিক থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন যে আরও চারা কিন্তু বের হচ্ছে তো এই ছিল আজিও তো ভিডিও ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই আমি এটার পরবর্তী যে আপডেট মরিচ ধরা পর্যন্ত বা এটা আসলে কিভাবে যত্ন করতে হবে এগুলো সব আমি পার্ট টু বা সেকেন্ড পার্টে আমি দিয়ে দিব ওটা খুব শীঘ্রই আপনাদের আপনাদেরকে দেখাবো বা আপনাদের জন্য আপলোড দিব এই সে পর্যন্ত অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে থাকতে হবে তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ